Հարավային Կովկասում եւ Կասպիական ավազանի երկներում ամանայի ռազմավարությունը խորագրով վերջերս քննարկումներ անցկացվեցին ռազմավարական եւ միջազգային հետազոտությունների Վաշինգտոնյան կենտրոնում։ Բրիտիշ Պետրոլիումը ներկայացնող Պաշտոնյան Գրեկ Սանդերսը խոսեց գազի բարձր որակի եւ նավթի մեծ պաշարների համար Ադրբեջանի մեծ կարևորության մասին։ Վելուցաբանոյից Դավիթ Սումբաձեն ներկայացրեց Վրաստանում ռուս վերացական հնգորյա պատերազմից հետո ընկած ժամանակահատվածի առանձնահատկությունները, նորից կրկնելով այն միտքը, որ Վրաստանի համար այս պահին ամենակարևոր հանգամանքը ժողովրդավարության կենտրոնի վերացվելն է, ինչը մեծապես կարող է նպաստել այս երկրի ներքին եւ արտաքին խնդիրների լուծմանը, ասաց նա։ Սերգեյ Մարկեդոնովը անդրադարձավ Ստալինի նկատմամբ արեմուտքի ատելությանը եւ դրան հակադրեց իր խոսքերով ասաց Ստալինի գծած սահմանների նկատմամբ նույն արեմուտքի մեծ համակրանքին Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելուց հետո Ռուսաստանի արդգործ նախարարը պարզապես կրկնեց Կոսովոյի անկախության մասին ամենայնի նախկին արդգործ նախարար Քոնդոլիզա Ռայսի արտասանած ելույթը սա ուրույն դեպք է իշեցրեց Մարկեդոնովը ինչ վերաբերում է հայ ադրբեջանական հակամարտությանը Ռուսաստանը չի ուզում վերջնական ընտրություն կատարել հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև որպեսզի վերաստանից հետո չկորցնի հարավային կովկասի 3 երկրներից երկրորդին Այդ պատճառով մի կողմից այն ամրացնում է իր ռազմական ներկայացումը Գյումրիում, ցույց տալու համար, որ հայ ադրբեջանական հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, մյուս կողմից ադրբեջանի հետքանքում սահմանների ապա ռազմականացման մասին պայմանագիր, հիշեցրեց Սերգեյ Մարկեդոնովը։ Իսկ հալ Լոս Անջելեսում ադրբեջանի հյուպատոս Էլին Սուլեյմանովին շատ է անհանգստացնում ռուսական ռազմական ներկայությունը մինչև 2044 թվականը երկարաձգելու մասին հայ ռուսական պայմանագիրը եւ կոչանում որ Հայաստանը վարի անկախ քաղաքականություն նրա խոսքերով Ղարաբաղը դարձել է տարածաշրջանային զարգացման ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտը եւ այս խնդիրը լուծելու համար հարկավոր է գնալ առաջ կոչանումնա այն միտքը արտահայտելով թե ստատուս քվոն չի կարող լինել հարատև Խոջալը was the worst Վերստ մասիկ էվ դե վոկ ամիտ Հիշատակելով Փետրվար Ամիսն անդրադարձավ Խոջալուի դեպքերին մեջբերելով իր խոսքերով ասած վերլուծաբաներից մեկի այն խոսքերը թե Խոջալուն ամենավատ ջարդն է եղել Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության այն հարցին թե արդյոք այդ խոսքերը ասելով Սումգայիթի եւ Բակվի ջարդեր իրականացած Ադրբեջանը ներկայացնող հյուպատոսը հայերին որպես ջարդարաններ ներկայացնելու նպատակ ուներ վերջինս շրջանցելով Բակվի ջարդերը պատասխանեց թե Սումգայիթի իրադարձությունները տեղի են ունեցել խորհրդային միության օրոք եւ այդ պատժվել են դրա մեղավորները իսկ կազմակերպիչներից մեկը անգամ դատապարտվել մահվան միչիգանի համալսարանի պրոֆեսոր Ժիրայ Լիպարիտյանի խոսքերով անկախ խորհրդային իշխանության տակ լինելու հանգամանքից ադրբեջանը պարտավոր է ստանձնել կատարվածի պատասխանատվությունը ինչ վերաբերում է ստատուս քվոին ապա այն կարող է լինել հարատև ասում է Լիպարիտյանը բանակցային գործընթացը 94 թվականից ի վեր տեսնելով ամենամեծ լճացման մեջ Certain hardening of the position on the Armenian side as a result of Kosovo Հայաստանի դիրքերը կարծրանում են Կոսովոյի ինչպես նաև Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելու փաստերից հետո 90-ականներին արեմուտքը հայտարարում էր որ խորհրդային 15 եւ հարավսլավական 6 հանրապետությունների զատ չի ճանաչելու որևէ այլ ընդհանրավոր անկախություն Then how can you convince anyone that the current situation cannot change as someday someone may want to recognize Karapaz's independence Սակայն եթե պատմության համար այս կարճ ժամանակահատվածում արեմուտքը փոխեց իր դիրքերը եւ ճանաչեց Կոսովոյի անկախությունը, որը հարավսլավիայի կազմում չուներ հանրապետության կարգավիճակ, ինչպես Լիպարիտյանն է ասում, չի բացառվում, որ այն կարող է ժամանակի ընթացքում փոխել իր դիրքերը նաեւ մյուս անկախական տարածքների նկատմամբ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։